。前这户人家意外在山上捡到了东西，殊不知此女乃是天上的小仙女，从此好运连连。河边打水鲤鱼争着往水桶里跳，就连一直不会下蛋的老母鸡重窝重窝的下蛋。冷，好冷啊！我是不是快嘎了？死劫一笑，丫头，你的福报来了，你身份不凡。死劫过后，若一心正途，以大富大贵，因此便赠法宝于你，不可透露，切记切记。而这时，背着柴火下山的贺安明被生生吓了一跳，没想到下山的路上竟然能碰见这场景，顿时觉得自己在做梦。一声长长的狼嚎，让贺安明心里更加不安。神当劈神，拼了！白天没做亏心事，半夜不怕被拦路。走到近处，贺安明才看明白，原来是个孩子。这孩子怎么看着这么眼熟？哎，丫头，丫娘啊，丫丫，这孩子怎么在这里躺着？这山上可是有狼的，这这可咋办？算了，还是先把孩子带下去再说。贺安明甚至都没有看丫丫是不是受伤了，抱起人来就走。不管怎么样，都不能让这孩子在这里躺着。老大，你这抱的是谁？见贺安明手上抱着个东西，就进门了。老太太还以为是捡到什么能吃的东西了。娘，我我把丫丫捡回来了。啥？贺安明一句话。老二、老三家瞬间炸了。大哥，你这上山一趟，怎么还捡回个孩子来？还是田家的？你怎么把这孩子带回来了？再可怜也不能带回来啊！这要是让杜月娥知道了，肯定跟咱家没完，到时候还不成年糕，沾上你！哎呀，娘，我也没来得及细看，就给抱回来了。也不知道这丫头在山上待了多长时间了，说不定是杜月娥把这孩子干了，扔到山上的呢。咱也不能看着不管，好歹田家大哥大嫂对咱们也是有恩的。那也不能，老二去找大夫，我拿银子。丫丫是你田大哥唯一的孩子，不能让他绝后。二儿媳妇李凤兰刚开口，就被老太太挥手打断，心里多少有点不情愿。她知道丫丫这孩子可怜，可是带回家就多了一张嘴吃饭。这这是哪里？有有人吗？丫丫怯懦地喊了一声，见没人回应，她慢慢挪到唯一的一张小桌子前，发现上面竟然放了一盘点心。有人吗？她努力放大自己的声音。孩子，你来了！一道虚影突然出现在丫丫眼前。我这是撞见什么了？这是哪里？你是谁？孩子，别怕，你本是上天的小仙子，万寿之王和百花之王的女儿。奈何调皮摔伤了人，你爹娘保你性命，幻化此空间与你来人间渡劫。死劫已过，日后定要好好生活。我我听不懂你在说什么。丫丫更糊涂了，但是倒也弄明白了一件事：这老头不是个坏人。罢了。你记得这个空间就在你耳边的红纸里，会与你相伴一生。还有，要善良，要保护好自己，老天不会一直看着你受苦的。老头身上的颜色越来越淡，就快看不见了。你要走了吗？不许告诉别人，切记切记。哎呀，丫丫醒了，这个人好像很熟悉，应该是村里的婶子吧？婶婶，我我没有死吗？我怎么会在这？丫丫。是你贺叔把你带回来的。张春英有些心疼的摸摸丫丫的脸，她原本生了一个孩子，可是一岁多的时候就夭折了，其实也动了收养丫丫的念头。之前陆月娥收养丫丫之后，不久就怀上了孩子，说不定丫丫这孩子还真是能招来儿子呢。谢谢婶婶，我，哈哈，饿了吧？等着，奶奶给你做了饭。张春英出去没多久，门外就呼啦啦闯进来四个孩子。丫丫醒了，丫丫。丫丫还从来没有被这么多的小孩子围着过，脸上有些泛红，不过还是友好的朝他们笑了笑，也不敢多说什么，生怕自己又被人嫌弃。贺家三兄弟，老大贺安明，老二贺安亮，老三贺安康。贺安明家里现在没有孩子，而贺安亮和贺安康家都是两个儿子。四个孩子得知丫丫被带回来了，一时间对这个受尽了折磨的孩子也是好奇不已。若是他们有个长得这么漂亮的小妹妹，可舍不得这样打呢。丫丫，我娘说你身上都是伤，你疼不疼啊？贺志高有些心疼的说道。贺家这几个孩子都差不多大，最大的是贺志高和同胞弟弟贺志远，还有三叔家的贺向南一般大，最小的是贺向北。不疼了。丫丫虽然分不清眼前这些人，但是听到他们的关心，还是下意识的摇了摇头。她不敢说疼，说疼了说不定回家又要挨揍。你婶婶为什么打你？贺向北实在弄不明白。这么漂亮的小女孩为什么要挨打？我婶婶说，我吃的多。丫丫眼泪一下子又涌了上来。不过面对四个小哥哥的关心，丫丫强行把眼泪咽了下去。那你以后还回那个家吗？让捡回来的小姑娘也一下子想到捡回来的。他家虽然离家人家里高照，不过丫丫挨打的时候他撞见过一次。你这孩子可算是醒了，你可吓死我了。谢谢奶奶关心，丫丫没事。杜月娥这个造孽的娘们儿。奶奶留下丫丫做妹妹。李凤兰有些吃惊自己这个儿子的反应。儿子
，这多养一个人可就多一张嘴，到时候咱家的饭不够吃了怎么办？果然他们都嫌自己吃的多，我真的只吃一碗饭就能饱的。我少吃，留给妹妹。对，娘，我自己少吃几口，留给妹妹。娘，要不就把丫丫留在咱们家吧，正好我和春一没有孩子。我，我能吃到鸡蛋就很高兴了，谢谢你们了。我，我不敢回家，我可以去山上，或者，或者你们让我住在这里，我帮你们干活。丫丫本来想说自己可以回家的，可是一想到杜月娥的凶神恶煞，小丫头顿时也打了退堂鼓。再回去真的会被嘎了吧？成，咱把丫丫留下来，以后丫丫不姓田，跟奶奶家姓贺。娘，可是杜月娥那边怎么办？娘，丫丫这么小的年纪被毒打了这么长时间，还被放到山上去冻了那么久，是不是得冻坏了呀？这要是出了什么毛病，是不是得一直用特别好的草药养着？这都不少银子的。说的对，这样的话，杜月娥肯定不愿意再要丫丫了。我们顺理成章的把丫丫接过来，就连护爹也落在咱们自己的名下。以后谁也别想再欺负丫丫。娘，我回来了。这丫丫怎么在咱们家？以后就是咱们家的人了。你有意见？哎呀，真的啊，这闺女看着就是好看，不像两个皮小子。婶婶好。哎，宝贝儿，以后就管婶婶叫娘。说好了，丫丫归我们这边的。你们家里都有两个孩子了，给你给你，反正也在咱家。打今儿起就说丫丫是咱们从山上抱回来的。抱回来的时候，人都快没气儿了。大夫看完说没事，但是孩子醒了之后，身体虚得很，什么活都干不了，只能躺在床上养着。行，娘，您就放心吧，我肯定说的要多重有多重，最好吓死杜月了。好，那这事儿就这么定了。贺婶子，这是咋了？昨天我大儿子捡柴火，在山上遇到丫丫的，我找大夫看了看。人倒是嘎不了，可是这身子估计是一辈子都养不好了。我这不就给杜月娥送回来了吗？哎呦，这孩子可真是够惨的。那婶子，你快去吧。贺婶子，在我家门外吵吵什么呢？丫丫，我这是在做梦吧？怎么贺家会把丫丫弄回来？这孩子不是已经嘎了吗？杜月娥，你还认识丫丫呢？你就算是再怎么心狠，也不至于把人打嘎吧？还扔到山上去。我儿子把人抱回来的时候，孩子身上连点热乎气儿都没有了。贺老太太虽然不是个大嗓门的，不过这会儿嗓门倒是亮堂的很，大伙也都在看热闹。我就是打了这丫头一顿，可是我也不知道到底是怎么回事。这丫头跟我说了几句狠话就跑出去了。杜月娥怎么可能承认？这要是承认了，村长肯定不会轻饶了自己。村里人一人一口。唾沫星子都得把自己淹尬。我们为了让这孩子活下来，花了一两银子，让大夫切了两片人参，才保住的命。我告诉你，赶紧把这银子还了。听完这话之后，杜月娥和田家旺脸色狂变。一两，你们贺家怎么不去抢？这银子我们家不出，既然人是你救的，那你带回去吧。反正你们家老大的孩子不是嘎了吗？这田家旺真是懒惰，往哪戳？你还是人养的吧？你爹娘没教你怎么好好说人话？田家旺怒从心起。刚想说什么，就看见贺家三兄弟往前迈了一步，他顿时怂了。这可是你们家的孩子，跟我们可没什么关系。我们就是不想让孩子待在自己家，所以才救人的。我就问你，这银子你到底出不出？不出，反正这个赔钱货也只会给我找麻烦。你们要是想要，你们抱走。娘，要不咱们把丫丫带回去吧？以后丫丫就是咱们家的孩子，跟他田家半点关系都没有。赶紧抱走，以后这个赔钱货可跟老娘没什么关系了。别往我们家送，我们家有我儿子呢。杜月娥、田家旺，做人不能丧良心。你大哥大嫂对你们不错，你们就这么对待丫丫吗？呸！我大哥大嫂以前还救过贺安民呢。有本事你们把孩子带回去养，干嘛非得赖在我们家？又这么个赔钱货，吃饱喝足了能干多少活？老娘看着就恶心。杜月娥想都没想，直接开喷。今天谁要是让他留下孩子，他就喷嘎谁。挨了巴掌的田家旺怒目而视，不过眼睛里透着点看好戏的意思。行啊。这孩子你们不要了是吧？不要了归我们，你给老娘记住了。如果有一天丫丫过得好了，挣下银子了，你们俩可别眼馋。就是以后丫丫是我们贺家的，跟着我们姓贺，跟你们姓田的半点关系都没有。拿着赔钱货的户贴赶紧滚，咱们找村长去，不就是个小丫头吗？能吃多少粮食？贺家养了。众人看着杜月娥的眼神更加讽刺和不喜。杜月娥可不管这些，终于甩掉这个包袱了。你们等着。我今天中午就把事儿办好回来，那就麻烦村长跑一趟了。村长得知贺家要收养丫丫，二话没说就借了牛车跑镇上。
：“丫丫，高兴不？以后可没人再敢打你了。”谢谢奶奶，收留丫丫，以后丫丫一定很听话。好好好，二婶、三婶、二叔、三叔。也谢谢你们不嫌弃丫丫，丫丫以后我们就是一家人了。丫丫有点分不清，不过知道这些人都在，所以也就瞎叫，大伙也跟着答应。唯独没有被喊到的张春英和贺安明对视一眼。丫丫，娘，爹，我又有爹娘了，以后以后我再也不是没人要的孩子了。两人大声的答应着，眼泪却也流了下来。如果他们的孩子活着。现在都九岁十岁了，奶奶，我睡着的时候做了个梦，梦见一个老爷爷跟我说，以后我会走好运，能过上好日子。你们对我好，咱们都能过上好日子。孩子天真浪漫的话，没有人相信。不过这份好的寓意，却也让大家都露出了笑脸。大哥、二哥、三哥、四哥。以后我就是你们的妹妹了。贺老太太美滋一叫，这不是自家那瘦得不成形的老母鸡的叫声吗？娘，不是有黄鼠狼吧？一家人出来一看，吓了一跳。娘，下蛋了，下蛋了！你娘了个腿的，老娘哪会下蛋？你们几个都是蛋夫的，咱家鸡都有两个月没下蛋了。妹妹来了，母鸡就下蛋了。妹妹可真是个小福星。老太太心里顿时也有点想多了。小孩子不会撒谎，这丫丫该不会是梦见了神仙吧？以后都对丫丫好点儿，把丫丫当自己人。那个杜月娥越是对丫丫不好，我们家就得越疼她。突然，一只兔子跳到桌子上。哎呀呀呀！这么大一只兔子，奶奶，我们今天因为妹妹在外面跟人打仗了。为啥？有没有受伤？没有。他们说妹妹没爹没娘，赔钱货，做丫鬟。打得对，要是让我听到嘴，给他掰成两半。呀呀，这么小的年纪就没了爹娘，这些孩子却专挑一个人最疼的地方戳，真是贱嘴巴子。打疼了，自然就不说了。呀呀。以后谁再说你坏话，就告诉奶奶没受伤吧。奶奶，哥哥们让我捂着眼睛，我没上去打。这话一出，直接把李凤兰逗笑了。哈哈，丫丫你别挨打就好啊。贺向南叹了口气，他倒不怕妹妹挨打，就怕没饭吃。这天也太热了，我都好长时间没看见过下雨了。咱们这什么时候能下雨啊？庄稼都枯了，都没有饭吃了。不会没饭吃的，三哥哥。咱们家以后有好多好多饭吃，很快就会下雨的。妹妹，你怎么知道？你不用安慰哥哥。嗯，我不知道啊，可我就是这么觉得。我们都是好人，老天一定不舍得让好人饿肚子的。妹妹，你去睡一觉吧，睡着了，梦里什么都有的、哦。睡醒了，我们再出去玩。丫丫是真的有点困了，之前的时候几乎是没日没夜的在干活，可是现在没有那么多活干了，她好累，好想睡一觉。妹妹，你睡觉之前还跟我们说一定会下雨呢，没想到这场雨就真的下来了。要不我们都说你是小福星呢。贺志高算是这几个孩子里面最开心的了，有水庄稼就能长了，以后就再也不用吃不饱了。大哥，我就说老天不会让我们挨饿的。妹妹说了我就信。由于这场突如其来的大雨，大伙晚饭也是吃得格外热闹。爹娘吃窝头，我不用干活，只喝稀粥就能喝饱。贺向北看了看自己手里的那块窝头，也转身递给了陈冬梅。娘，我的也给你。你们每天都要下地干活，多吃点。大人们面面相觑，这几个孩子怎么突然这么懂事了？干啥？都给你们爹娘了，奶奶吃啥？几个孩子一窝蜂的把自己的窝头都塞进了老太太手里。吃吧，本来也没有多少粮食，你们要是饿坏了，爹娘要心疼了。这时候粮食本来就不多，最多也就吃个半饱。都不敢有什么太大的剧烈运动，不然的话就要饿了。吃过饭之后，大家就都去睡了。丫丫想起来，那个老爷爷说：“那什么空间就在自己耳朵的红痣里，我怎么进去呢？”丫丫突然感觉晕乎乎的，下一秒发现自己站在了之前已经进来过的那个地方。这个就是老爷爷说过的空间吧？好香啊！有人吗？老爷爷你在吗？丫丫问完了这一句之后，就发现自己问了个傻问题。之前不是眼睁睁看着老爷爷走了吗？老爷爷临走的时候说：“以后这个地方就给我了。”这意思就是我可以吃这个点心的吧？好吃，好香，好甜。要不要把这盘点心拿出去给哥哥和家里人？丫丫正在纠结的时候，忽然一只兔子跳到桌子上。哎呀呀呀！这么大一只兔子，不过就是下凡历劫，怎么把什么都给忘了？胆子还这么小。
这是被多少人虐待过？小兔子突然口吐人言，把丫丫吓了一大跳。你怎么还会说话？你你是妖怪吗？你别害怕，这个空间是你的，我算是你的宠物。虽然我会说话，不过我也得听你的。你就当是养了只狗。哦、那那你会咬人吗？我、哦、我是兔子，我不是真的狗。你说这个空间是我的，这里的东西我都可以随便拿，是吗？可以。不过你不可以告诉外面的人，因为别人都没有。如果他们知道你有的话，就会来跟你抢了。到时候我们就再也不能见面了，说不定你还会被他们嘎了。不要不要，我不会告诉别人的。你别害怕，你只要不说出去，别人就不会害你。兔子忽然觉得自己这个主人要成长起来，还需要很长的时间。他以后可有的忙了。那我是不是什么时候都可以进来？你要是进来的话。外面的你是睡着了的，所以你晚上可以进来玩。如果你想送进来什么东西，或者从这儿拿出去什么东西，你就想，实际上就能拿到了。小兔子也是苦口婆心，实在不知道自己这个仅有五岁的小主人究竟能走多远。希望它能够尽快的成长起来吧。就是，只要我想，我就能让什么东西进来，什么东西出去。那要是活的行吗？可以的，这里面的水什么都能养得活，草地上的这些草是人都可以吃的。让小兔子没想到的是，话音刚落，丫丫就从地上抓了一把，然后塞进嘴里开始嚼。小主人，你还是先出去休息吧，有时间再进来玩。嗯嗯，这草也没有什么味道，那你自己在这玩吧，我有空再进来。丫丫，来吃鸡蛋。李凤兰有点不情不愿的。将鸡蛋塞到丫丫手里，谢谢二婶、奶奶。一会儿我能和哥哥们去玩吗？行，一会儿吃完饭让你几个哥哥带你出去玩。这么些天也没好好下过雨了，也不知道外面有没有什么能吃的。你们兄妹几个出去看看，有水牛什么的就捡回来。三婶，啥是水牛？丫丫以前基本上都没时间出去玩，怎么可能知道水牛是什么？水牛是黑的花老牛，就是在树上爬的那种。不过水牛是下完雨之后才出来的。不会上树，你们能够着。吃完你们去看看，要是有的话拿回来，咱们炒着吃。好啊，妹妹哥哥认识，哥哥带你找水牛。山上捡回来的小姑娘，没想到捡回来的宝，从此家人福星高照，好事连连。妹妹，你跟着我们走就行，我们知道哪儿有水牛，今天一定让你尝尝水牛是什么味儿的。嗯，哥哥们，今天我们一定能找到好多好东西。妹妹。你看，这就是水牛，炒炒很好吃的。每年这个时候，我们都会出来找。原来这种黑黑的小虫子就是水牛，那我也可以帮忙找找。妹妹，你要小心，这里面有别的东西的。现在刚下过雨了，说不定还会有蛇，你千万不要被蛇咬了。人吃不饱饭的时候会瘦，就连水牛也一样。尽管下雨之后爬出来了，不过身上也没有多少肉，比往年要瘦了很多。太瘦了，这样就算是烧着吃，也只是烧一层皮，里面连肉都没有。突如其来的声音一下子吸引了丫丫的注意，发现是一只胖胖的大老鼠正看着自己，顿时吓得坐在了地上。老鼠竟然是老鼠，还这么大！这老鼠成精了吗？丫丫慢慢走近，大老鼠忽然猛地撒腿飞奔。哈哈哈哈！怎么会有这么笨的老鼠啊？大老鼠呀，你看你长得也挺肥的。就让我回家吃了吧，吃饱喝足了，我才能给家里赚银子呀。妹妹，这是你抓的。嗯，大哥，我们晚上把它炖了吧。妹妹，你说把它炖了。妹妹，你抓老鼠是因为想吃肉了，而且还抓到这么大一只。这个时候，连人都快饿死了。丫丫能遇到这么大一只老鼠，几个哥哥觉得自己之前看见过的那些事，似乎都被颠倒了。大哥。这种老鼠好像能吃，以前的时候我看树根奶奶都吃过。行，听妹妹的，这只老鼠我们就带回去让奶奶剁了。今天出来不仅仅是来摸水牛的，丫丫还想再打点猪草回去。奶奶家里有鸡，鸡也是吃草的。咦，这是什么？哥哥，你们快来看，这火红的小果子看起来这么漂亮，闻上去香香的。这么香的果子应该不会有毒吧？妹妹有福气，这荒年还能发现野果子。谁知道这是什么果子？这个我听路过的货郎说，草莓都是长在地上的，这东西长在树上，我们叫它树莓吧。这时候出来捡水牛的孩子也是有的，不过大部分还是那天被揍过的。看见他们几兄弟之后，直接躲得远远的。哥哥，我讨厌那些人，我们去别的地方。
，快看前面是什么，黑压压的。我们这运气也太好了吧，这么多水牛。丫丫看得头皮发麻，但两眼却也是兴奋。三婶可是告诉自己了，这些东西是能吃的。几个孩子这会儿都忙疯了，水牛一个不剩的都被收进了小桶里。今天真是大丰收，晚上可以饱餐一顿了。走吧，我们回家。下了这么久的雨，你们说河里现在有水了吗？一提到玩水，几个男孩子就兴奋得不得了，也顾不上问丫丫愿不愿意去。大哥，要不我们去看看，摸几个田螺也好。说不定妹妹的好运气能让我们抓到鱼呢。妹妹去吗？如果妹妹累了，我们就回家，等明天再去。我一点都不累，一想到能拿到那么多好吃的回家，我就浑身都是劲儿。我们去河边，这里面还有小鱼呢，我们赶紧摸吧。要是摸到田螺，今天就让奶奶跟我们炒着吃。嗯，哥哥，我帮你们一起摸田螺，这条鱼还挺大的。嗯，鱼。下一秒，丫丫整个人都扑了过去。当几个哥哥反应过来时，就看见丫丫怀里抱着的大鲤鱼，全都愣住了。妹妹到底是什么神仙？这么浅的河水里面，怎么可能有鲤鱼？而且还是这么大的。我要是能捞到几条泥鳅就不错了。所以，妹妹一定是小仙女吧？还愣着干什么？走吧，赶紧回家。这荒年，等下再被别人抢走了。这么快就回来了？太阳大西边出来了吗？哎呦，丫丫。这衣服咋出去一趟就湿了？你这是掉水里了！奶奶，您别生气，我们今天到河边去了。本来是想捡几个田螺的，谁知道妹妹突然就跳到水里去了，我们还吓了一跳。等我们反应过来时，就看到妹妹怀里就抱着一条大鲤鱼。贺志高把整件事说得明明白白、清清楚楚，重点还是突出妹妹捡了一条大鲤鱼。奶奶，多亏我们拿的这桶够大，本来是想着能摸几个田螺回来的。谁知道妹妹抓到这么大的鲤鱼？二房、三房两人全都傻了，傻愣愣的看着大鲤鱼。这下你们总该信了吧？我就说这丫头肯定是个有福气的，要不然你们也到河里给我摸个大鲤鱼去。嗯，有福，只要天天有肉吃，这丫头当个小祖宗都行。李凤兰这下也没了话，满眼都是那条鲤鱼，这要是炖了得多香啊！妹妹，你跑得这么快，为什么鱼汤没有洒出来？今天贺家饭桌上从未有过的丰盛，不但有鲤鱼，还炖了煮鼠肉，香喷喷的肉味可把周围的几个邻居馋得够呛。大伙都知道贺家的日子比他们家的日子都好过些，谁知这会儿贺家居然还能吃上肉了。贺婶子，家里吃什么好东西呢？怎么那么香啊？是不是偷偷买猪肉了？是啊，贺婶子，这肉闻着可真香，是不是该给我们这些邻居分点就是，大家伙都吃不饱饭呢。有人酸溜溜的说些话，自然就有人被挑拨的起哄。不过贺奶奶可不吃他们这一套，是吗？之前我们家吃不上饭的时候，你们谁送来一口粮食了？一句话下去，顿时周围没了动静。你们不是闻着香吗？那就好好闻闻，看着我们吃肉。众人极度的够呛，也只能乖乖的回自家。谁不知道贺老太太的威名？那可是连村里最厉害的寡妇都骂的连嘴都张不开的。奶奶，我我能给村长爷爷送点鲤鱼吗？李凤兰张了张嘴，看了看贺老太太的眼神，顿时把话都咽了回去。贺老太太非常满意儿媳妇的失去。丫丫，这些东西可都是你带回来的，你想给谁就给谁，不用问奶奶。丫丫虽然小了点但是对于有些事情还是看得很透，谁对自己好，谁对自己不好，谁是真心对自己好的，丫丫心里都明白。妹妹，你跑得这么快，为什么鱼汤没有洒出来？贺志远觉得非常奇怪，要是换做自己，怕是这碗都给扔出去了。丫丫低头看了看手里的碗，觉得哥哥问的问题莫名其妙。啊，我我不知道啊，我就想着自己一定要稳稳的端着，这鱼汤千万不能洒了，这不就没事吗？贺志远被妹妹的回答给惊到了。村长奶奶听到门口有人说话，也走了出来。丫丫来了，你来奶奶家有什么事吗？村长奶奶好，丫丫来给您送鱼吃，这是我在河里抓到的鲤鱼。丫丫真懂事，刚才还听村里的人说你家中午吃上肉了，你这就给奶奶送来了。村长奶奶是个好人，奶奶之前还偷偷分给丫丫一小块窝头呢。村长爷爷还帮丫丫说好话呢，这鱼给爷爷奶奶吃，丫丫高兴。丫丫把每个人对自己好的事都记得清清楚楚。因为这些回忆太珍贵、太美好，舍不得忘，更不能忘。丫丫，你是个好孩子，这鱼奶奶就收下了，以后在贺家安心过日子。知道了，奶奶，贺奶奶对我特别好。
，以后就是我亲奶奶了。您放心吧，我吃的不多，还能干活，一定会讨人喜欢的。这话听得贺志远心里不舒服，下意识地反驳了一句：“妹妹，就算你不干活，我们也会对你好，因为你是妹妹，是一家人。”哈哈，好，一家人，你们快回去吃饭吧。村长奶奶送走两人后，就看到杜月娥正朝着自家这边张望。杜月娥，你不好好打水，你看什么看呢？婶子，我刚才看到丫丫给你送东西来了，送的什么东西呀、啊？送什么东西也没你的份儿，你别以为那丫头忘了你是怎么打她的。就算是送了真金白银，那也是给我的，你还想拿走？哈哈，我说婶子，就那丫头能有什么大出息？自己能多吃上一口饭，不饿嘎就是好的。还真金白银呢、啊，顶多是能给你送碗肉来。丫丫知道谁对她好，谁对她不好，就算是有肉也不会给你这种人，你还是她亲婶子呢，真是活该。换作是我不把你房子点了就不错了。村长奶奶看杜月娥这眼神，就知道她在想什么。我告诉你，你可别找麻烦，老贺家的人可不像丫丫那么好欺负。这小丫头再怎么说也跟自己生活了两三年吧，竟然一点东西都不知道孝敬给自己，不就是打了一顿吗？杜月娥满脸的不高兴，不过心里却对丫丫又多了一层恼恨。哥哥，我看还是你们吃了吧，我实在是不想吃，我有点害怕这种虫子。其实也并不是害怕，只是觉得要吃下去的话，还是有点困难。给爹娘吃吧。贺志高知道大人都没吃，就为了他们这群孩子能吃饱。娘，你吃吧。以后要是下雨了，我们再去抓。你快吃，就算是抓不到水牛了，我们也能抓到别的。您不用替我们省着的。好孩子，以后娘一定让你过上好日子，饭一定让你吃饱，好不好？等到过年的时候，娘想办法给你做一身新衣服。哎呀，我看丫丫还真就是咱家的福星。自打这丫头来了，母鸡也开窝了，咱还能吃上肉。我看过不了多久。咱家的粮食也能比别人多打点儿呢，没准过两年咱家就发财了呢。陈冬梅到底是直来直去的脾气，有啥就说了。她本来就觉得丫丫可怜，不过自从丫丫来到家之后，好事不断，就嘱咐儿子多心疼妹妹。贺老太太点头，暗含警告的说道：“这一家子要是齐心啊，过不好的日子也能过好了。要是有那有别的心思的，早晚的败坏了。”李凤兰低着头不敢说话。心里默默警告自己，下次说话的时候长点心，免得越发的被两个妯娌比下去。丫丫左看看右看看，总觉得好像有什么地方不对，但是还说不上来，只能眼巴巴看着。空一声巨响，小仙女被打下凡间，被眼前之人所救，从此野猪随便吃，河里的鱼随便抓。等等，不许上山！大哥，这村子里咱们都已经玩遍了，倒不如去山上看看吧。要是狼来了，咱们躲起来不就好了？是呀，好不容易跑出来了，不上山能去哪呢？都说山上有狼什么的，可是从来没有见过。不如趁这个机会上山去看看。别做梦了，狼的鼻子比狗鼻子还好用呢，一定能闻到你身上的味道，到时候把你吃了。贺向北本来想说我不去，转头看了一眼丫丫，妹妹，你想去吗？我我也不知道我能不能去。要不我们就爬上去一点点，不走远。妹妹是小福星呢，要是真有事儿，妹妹一句话，我们不就跑出来了吗？那，那我们要不去看看吧？妹妹说去，那我们就上去看看吧。但是不能太往山里走，我们就在这附近玩。这群孩子天天在村子里玩，早就玩腻了。第一次来这种地方，感觉哪里都是稀奇的，还挺兴奋。妹妹，我们走哪边？哥哥们走那边吧。丫丫感觉那边好像有什么东西在等丫丫，不知道为什么，丫丫就是觉得自己脑海当中一直有一个声音在指引她顺着这个方向往前走，所以那里究竟会有什么呢？妹妹，你看那边有个人，好像不是我们村里的，他好像是在那睡着了，我们过去看看吧，这里可是有狼的。小哥哥，醒醒！你怎么一个人在山上？这里可是有狼的。我我忘记了，脑袋好疼啊！这男孩看起来似乎不太正常。贺志高试探性的问了一句：“那你叫什么名字？多大了？哪个村的？”男孩想了想，似乎知道，又好像不知道的说道。
，我我好像叫小川，今年六岁了，我想不起来是哪个村的。你怎么可能只有六岁？你比我们几个长得都高，而且你也不胖。可是，可是小川真的只有六岁啊！瞧着这孩子傻乎乎的样子，几个小家伙顿时都没了脾气。哥哥们，要不我们把人先带回去吧？可我们不知道这个人是谁呀、啊？万一要是有事怎么办？我们以前救了妹妹，这次也不能把这人丢在这儿，我们就让他先跟我们回家，到家之后再说。几个小家伙上山一趟就能捡到个大活人回来，可把奶奶愁坏了。奶奶是我，是我想到山上去看看，没想到在山上发现了这个小哥哥，我就把他带回来了。一听是孙女带回来的人，老太太的气首先就消了一大半。丫丫，以后千万不要往山上乱跑，这山上还有狼，万一要是被咬了，连小命都得丢了。张春英闻讯过来，听了小川的情况，顿时也是一阵皱眉，害怕这孩子来路不明，到时候把全家人都给害了。这孩子长得确实好看，小川，你还记得自己的家在哪吗？你还记得家里有什么人吗？小川看着张春英，能够明显的感觉到张春英的善意。婶婶，我头疼，我什么都不记得了。春英，要不你就把这孩子留下吧，毕竟是丫丫带回来的，应该不至于害了家里。娘，我知道，可是这孩子这里会不会有问题？我们把小哥哥留下来吧，小哥哥也很可怜，像我一样没有爹娘。我现在有爹娘了。也可以分给小哥哥的，行，娘就听丫丫的。小川，你要记住，从今天开始，你就叫贺小川，叫我干娘。万一你家里人找来了，也只是认个干娘。丫丫趁着上茅房的时间，又来到神秘空间找小兔子帮忙。小兔子，外面那个小哥哥是得了什么病？为什么他什么都不记得了？他没病，那是中了一种毒，中了这种毒之后就会慢慢的赤壁退化，到最后连话都不会说了，就连上茅厕都去不了。小哥哥长得这么好看，真是太可惜了。有什么办法能治好他呢？要想治好他也不难，不过丫丫以后要看很多很多的书，要学很多很多的东西。那我把那些东西都学会了。就可以救小哥哥了吗？你跟我来。小兔子带着丫丫来到石桌前，不过这次上面放的不是点心，而是几本书。这一本是学武功的，这一本是学炼药的，这一本是学做饭的。嗨嗨，可能是拿错书了。你想看什么就看什么吧。丫丫看了看书，为难的说道：“我我不认字呀。”不着急，你家里现在也没有多少银子。饭都吃不饱呢，没事的时候你就去山上看看，说不定能遇到些好东西。先挣了银子再说。可是，可是家里人都说山上有狼。没关系的，那些人不都说你是小福星吗？你忘了那个老爷爷跟你说过的话了吗？你可是百花之王和百兽之王的女儿呀！小兔子这会儿忽然觉得自己之前想的还挺对的，确实是任重而道远。丫丫实在是太小了，砰一声巨响，小仙女被打下凡间，被眼前之人所救，从此野猪随便吃，河里的鱼随便抓。丫丫，你昨晚做梦，梦到什么了？爹，我梦到自己在山上找到好东西了，我觉得这山上一定有好东西，到时候有了银子就可以给小哥哥治病了。让奶奶和爹娘都吃好的，家里人都能穿得上新衣服，再也不动着了。小小的孩子把全家都给照顾到了，却唯独忘了自己。贺安明的心里又热又酸，这孩子怎么这么招人疼啊？丫丫，在这山里可不能乱跑，知道吗？好，丫丫就跟着爹爹。不远处传来野鸡的叫声，这让刚上山没多久的贺安明眼前一亮。这个时候居然还有野鸡，爹，是什么东西在叫？可能是野鸡，千万不要吓跑了。贺安明说着，朝着刚刚传来叫声的地方走了过去。野鸡，那应该是有很多肉的吧？我想带回家吃。野鸡，野鸡，你不要跑哦！走在前面的贺安明扒开草丛，就看见了卧在地上的两只野鸡。这野鸡不像家里养的鸡那么肥大，但是这两只怎么也有六七斤呢？丫丫。
，跟着你上山运气真是太好了，以前可从来没有这么轻松的抓到过野鸡。爹爹，丫丫可是咱家的小福星呀！哈哈，走吧，我们继续往前。丫丫一步步跟着，两只大眼睛忽闪忽闪的四处看着。丫丫，忽然传来小兔子的呼唤，丫丫下意识的张嘴想要回答。你别说话，你在心里想着，我就知道你说什么。千万别说话，除了你之外，没有人能看到我，也听不到我的声音。听到小兔子的话之后，丫丫下意识地捂住了嘴，平静下来之后，才在心里问道：“怎么了，小兔子？我察觉到附近好像有特别值钱的草药，你四处看看，离得越近，我就能感知得越清楚。”爹爹，我们在这四周转转。看看能不能找到什么草药。好，别跑远了，就在这附近找找。丫丫和小兔子朝四周走去，可是，在附近走了一圈都没有发现。小兔子顿时也有点着急。不对呀、啊，我明明感觉到这里有好东西，应该不会出错才对。是那个吗？丫丫在不远处又发现了一棵长得很大的草，叶子翠绿翠绿的，有点像桃的形状。没错，就是它。小兔子看着丫丫，急忙尖声喊道：“别拔，找个什么东西把根子挖出来，那根子才是值钱的呢。”发现贺安明已经朝这边走过来了。爹，我在这里发现了个宝贝。好，闺女说是宝贝，那就是宝贝。贺安明也是哄着闺女高兴，今天已经抓了两只肥鸡了，闺女想挖就陪她挖吧。丫丫发现这东西底下确实有个特别粗的根子。忍不住伸手去摸了摸，可这一摸，脑袋里就传来了声音：“何首乌、块状、野生、微壳、微干、易经线、乌白发。”呀，原来你叫何首乌。啥？何首乌？这东西可值不少银子呢。虽然贺安明之前的时候没见过，可也是听大夫说起过的。比起一般的金银花，那种药材要值钱的多。原来何首乌是长成这个样子的。可丫丫，你是怎么知道的？爹，我也不知道是怎么回事。我摸到根的时候，脑袋里面就知道它是何首乌了。贺安明一听这话，更是忍不住后背发凉。这丫头还真是不简单，幸好家里没让她吃过什么亏。那你疼不疼？难不难受？不疼的，爹。这东西是不是能卖钱？有了这个，家里就有吃的了，对吧？是呀，虽然爹也不知道能卖多少银子，但是肯定能给你买个大肉包子吃。丫丫想到肉，之前虽然已经吃过，但是这会儿却也忍不住流了口水。爹爹，等我们卖了银子，给全家人都吃肉包子，不能丫丫自己吃。好，给家里人都买一个肉包子。可丫丫，你要记住，刚刚那个，你千万不能告诉别人。什么？小丫头满脑子都是肉包子，这会儿哪还记起来别的？就是你刚刚一摸到何首乌，就知道名字了，千万不能告诉别人，你有这个能耐。不然的话，别人就会把你当妖怪捆起来烧了。哎呀，不要！丫丫被吓坏了，小脸一下子就变了。贺安明也不愿意这么吓唬丫丫，可是孩子太小，若是真说出去了，被那有心的人利用了，他们一家都永无宁日了。爹爹，我想回家。丫丫被刚刚贺安明的话说的吓破了胆子。好，那咱们现在就回家，正好这和首乌也够咱们一家人吃一些日子了。你去给爹拔点草来。咱们把这盒首乌藏起来，可不能被别人发现了。丫丫，那边的草下面有好多蜗牛。爹，这里有好多蜗牛，我们把这些东西拿回去吧，给母鸡吃了就能下好多好多蛋了。哟，还真是蜗牛，不过不能吃，拿来喂鸡正好。贺安明蹲下身，把所有的蜗牛全都扫了进去。这下不光咱们有吃的了，连老母鸡都有吃的了。以后丫丫就有更多的鸡蛋吃了。隐藏好之后，贺安明就带女儿下了山。真正能被人看出来的，就只有两只正扑腾着的野鸡。不过就算是这样，也足够让大家看红了眼珠子，真是让人眼馋。空一声巨响，小仙女被打下凡间，被眼前之人所救。从此野猪随便吃，河里的鱼随便抓。父女俩人有说有笑的往村子里走。刚到村口，就看到王奶奶那一双贼溜溜的眼睛。安明啊！我看你这两只鸡也太多了点，我看不如分给我一只，正好我小孙女最近也想吃肉了。爹爹不给，丫丫最不喜欢的就是这个王奶奶了。
，每次见了自己都恨不得往自己脸上吐口水。要不是每次丫丫跑得快还会被打，真不知道王奶奶为什么那么讨厌自己。贺安明听丫丫这么说，顿时也是火冒三丈，没好气的说道：“王婶子，您家孙女想吃鸡肉，让孩子爹自己上山抓去，又不是没爹的孩子，我们家孩子也多着呢。”这两只野鸡还不够我家孩子分呢。且不给就不给，谁稀罕？但是有件事，可不是婶子背后编排人。你家春英嫁过来都多少年了？自打怀上头一个孩子没了以后，这肚子就没了反应。该不会是身子坐下了什么病吧？你怎么能这么说我娘呢？你才有病呢！我娘很快就能怀上小弟弟的。丫丫火了，她说自己行，说她娘不行。婶子。您是长辈，以后这话您就不要再说了，免得让人误会。您这还不是背后编排人吗？更何况都编排到我头上来了。春英是我媳妇，轮不到别人管。王奶奶这会儿脸色难看得很，虽然不敢直接朝着贺安明发火，却转头就盯上了丫丫。丫丫，你这个小赔钱货，有人给你撑腰了？最近长脾气了是吧？还敢跟奶奶大呼小叫了？信不信我？我赔王老太太，你是从哪个老鼠洞里钻出来的？我们老贺家要护着的人，你敢动一个试试？我他娘的嘴给你扯豁！贺老太太的声音如同炸雷一般响起，丫丫顿时有了底气。王奶奶，我不叫赔钱货，我叫丫丫。还有，以前你打我是因为没人护着我，现在我有爹也有娘，还有奶奶，还有那么多的哥哥。你要是敢打我，我就让我哥哥揍你！你这老婆子打过我妹，赔什么妹妹？不就是个赔钱货吗？我告诉你，贺老太，别以为你们家人多，我就怕你。妹妹，他怎么打你的？他他打我脸。小川二话不说，上去就是一个嘴巴子，打我妹妹，报仇。王老太太顿时就炸了，下一秒，一块大石头就飞了过去。眼见石头马上要砸到小川的头，可是惊奇的是，石头居然像是被什么挡住一样，在小川头前落了下来。这诡异的一幕惹得众人后背一阵发凉。这该不会是菩萨护着的吧？小哥哥不怕，丫丫保护你。老妖婆，别想欺负我妹妹。就是，贺老太太，你家孩子怎么养的？你没看见你家孩子打人呢？怎么也不拦着？难不成你就是想看你孩子打我？贺老太太手痒了，抡圆了就是一个大嘴巴子。我说我孙子小川怎么上来就给了你一个大嘴巴子？这拿嘴巴子打人就是痛快。姓王的，我们家丫丫什么样跟你有什么关系？废他娘的什么话？我们家儿媳妇怀的也是我们贺家的孩子，跟你一个姓王的有什么关系？你这么着急让我们家春英怀上孩子，你是着急认爹还是着急认娘？这话一出，差点没把王老太太气晕，一句话都说不出来了。奶奶太厉害了，丫丫好喜欢。王婶子，我们自己家的事，我们自己家管着。张春英是真的被扎了心了，这会儿眼眶还有点红。娘是好人，好人一定能怀上小弟弟的。李凤兰虽然平时会在家里上蹿下跳。不过这会儿也知道什么叫一致对外，冷哼了一声，笑道：“我说王婶子，我劝你还是别说话的好。虽然我大嫂家里没有儿子，但是那也是早晚的事儿。就算是大嫂家里没有，我娘也不缺孙子，左一个右一个四五个呢。你儿媳妇好像就生了一个丫头片子吧？亏你还好意思上蹿下跳，让别人家多生孙子。你自己家的事儿你还没操心明白呢。”就这么一句话，险些没把老太太气得吐血。也就在这个时候，王老太太的儿媳妇也赶过来了。哎呀，娘，你就别跟人家吵架了，还是赶紧回去吧。招娣在家里都饿了。不提招娣还好，一提招娣，老太太就更是气不打一处来，推了儿媳妇一把。啊，你这个不争气的东西，好疼！白菊，你你是不是有身子了？我呸！就你这不争气的，肚子摔掉了也好，头一个就是个丫头。还没保住，这第二个招娣又是个臭丫头，要这么多赔钱货有什么用？王老太太是半点不知道着急，生了两个都是赔钱货。爹，什么叫小产？这问题你应该去问你娘，你让你爹这个大男人怎么回答？意思就是白菊婶婶的肚子里，小弟弟小妹妹要没有了。
。丫丫仔细的看了看白菊婶婶的肚子，说道：“不是小妹妹呀，是小弟弟，不就是掉了个孩子吗？哭什么哭？还不赶紧给老娘回去干活去！”王孙子，赶紧带着女儿媳妇回去吧，怎么着也得在床上躺了几天了，再干活，肚子里的孩子就真保不住了。是啊，赶紧带你儿媳妇回去吧。村民本来也是好心，可是王老太太这会快气疯了，疯狗一样见谁咬谁。跟你们有什么关系吗？怀的是我们老王家的种，别说这孩子保不住了，就算是生下来的，老娘也一样一把掐嘎他，不就是个赔钱货吗？白菊听完自己婆婆说的话，心底发凉。娘娘，求你带我回去吧，我实在是疼得厉害，给我找个大夫吧，万一这一胎是个男娃呢？哼，就你那不争气的肚子还难娃，滚起来回家去，不就是没了个孩子吗？再怀一个就是了。王老太太怎么看？怎么觉得儿媳妇是故意的？对着白菊的肚子，狠狠就是一脚踢过去。让你装，不要踢小弟弟。这一嗓子，大伙倒是都听见了。白菊眼里的恨意便更深了些，看着老太太的眼神，就差将老太太吃了，如同恶鬼一般瘆人。娘，这是我最后一次叫你娘了，我的孩子没了。我要你！白菊说完，直接晕了过去。小弟弟，小弟弟之前就在婶婶肚子里的，现在没了。王老太太如遭雷劈，整个人瘫坐在地上，嚎啕痛哭起来。当然也是哭自己的孙子，根本不可能担心白菊是不是已经嘎了。小仙女被打下凡间，被眼前之人所救，殊不知此女乃是天上的小仙女，从此好运连连。刚才在村子里听说白菊醒了，把家里的鸡全杀嘎了。还把他婆婆打伤了，铁柱要休了白菊。那白菊倒真是个有骨气的，你们也不必担心。不管是生的孙子还是孙女，我再怎么过分，也不能像王老太太那样。奶奶很好，爹娘也好，叔叔婶婶也好，娘一定能怀上小弟弟。贺安亮听完这话之后，几乎是条件反射的看了李凤兰一眼：“你看看你，多少次了，还没有个孩子懂事。”李凤兰没说话，心里却多多少少有点不服。这小丫头可是我们收养下来的，虽然我不会去虐待这丫头，不过讨好别人不是她应该的吗？奶奶，我和爹爹这次上山，除了打到两只野鸡，还挖到了点好东西。贺安明笑眯眯的把何首乌拿了出来。大哥，这不就是个树根子吗？是啊，咱家现在不缺吃的吧？你怎么把树根子都给抱回来了？小川却沉默了一会儿，然后突然开口说道：“何首乌，意气血，这何首乌也有几十年了，能卖十几两银子。”一番话直接把众人听得傻了眼，而丫丫的眼睛却瞬间亮了。小哥哥也知道何首乌，小哥哥，你认识字吗？你能不能教我认字？妹妹，我认识字，哥哥教你。太好了，丫丫。明天咱们就去把这盒手屋卖了，回来爹给你买红头绳，给你买好吃的。贺安明也是高兴的不得了。别看这十几两银子听着不多，可是足够正常人家生活好几年了。爹，你真好。丫丫，你爹给你买好吃的，给不给奶奶吃呀？丫丫，咱们一大家子，可那么多人呢，你可不能把我们给落下。贺老太太和张春英的脸色当时就沉了下来，分明就是哄孩子的话。你也要计较？你都多大了？是妹妹拿回来的何首乌，我什么都不要，给妹妹。这一句话更是和李凤兰形成了鲜明的对比。李凤兰的脸上顿时青一阵白一阵的，瞬间想找个地缝钻进去。你大哥既然带着丫丫去了，那就肯定会给别的孩子买东西回来。再怎么说，家里还有这么多人等着呢，你还怕你大哥偏心不成？贺老太太看着李凤兰这个二儿媳，倒也知道护短，只是到自己家的时候总是斤斤计较，实在让人觉得难受。娘，我没有别的意思。你别说话了，赶紧给我滚回去睡觉！一天到晚就知道给自己惹事，就没有争脸的时候。大伙这会儿也不敢说话了，对视一眼，准备回去睡了。小主人，你怎么才来呀？我在这里好无聊呀。小兔子，明天我要去镇上买好吃的了。我的小主人，你就放心吧，以后有了我，你肯定能吃饱饭的。我帮你看着点外面，你去看看那些书吧，就算是不认字，看看图也好。
。现在这种情况，小兔子只能退而求其次，只盼着自己的小主人能够尽快的成长起来。真的好无聊呀，小主人，你快快长大吧！小兔子本以为丫丫看不了多久就要闹着出去，可是没想到这一看就是一夜，眼看着家里人就要醒了，小兔子急忙叫丫丫出去。好奇怪，自己一夜都没睡了。可是，一点都不困。丫丫给鸡蛋带上，奶奶专门给你煮的，怕你路上饿，给爹爹吃吧。丫丫不饿。爹等到了镇上再吃也是一样的。今天咱们得走着去呢。路上丫丫要是走不动了，爹还要抱着你呢。把这个拿着，篮子里绣的几个帕子也不值什么钱，不过能多卖一文是一文。时间不早了，你们赶紧走吧。哟，贺婶子，没想到自打丫丫去了你家之后，这日子倒是越过越好了。难怪你一直都说丫丫是小福星呢。杜月娥，难得你起这么早下地干活呀，怎么听你这话的意思是想把丫丫要回去？看我们家的日子好过了，现在眼馋了吗？早知今日何必当初呢？哼，早知道丫丫能给家里挣这么多的银子，我怎么会放这小丫头离开？到了你家，反而是帮你们赚银子了，哈哈！想反悔也晚了。可是你自己把丫丫送给我们的，呵，走着瞧，看谁能笑到最后。那我倒要看看你能翻出什么烂花来。杜月娥生气的地也不下了，直接回家了。田家旺看到杜月娥刚出门就气鼓鼓的回来，你不是下地去了吗？我刚才看到丫丫那个臭丫头去镇上了。丫丫已经是贺家的人了，贺家那么多人呢。你别去惹麻烦，那咱们就这么认了。你没看见贺家的日子现在过得有多好吗？天天有肉吃。贺家这么多年去镇上几次，现在竟然带着丫丫去赶集了。看来贺老太太说的那些话是真的。这个丫丫真就是个小福星啊，怎么在咱们家就不行呢？实在不行，我们把丫丫要回来吧。那小丫头回来了，自己就得少吃一口。丫丫回来以后，咱们家就有肉吃了。杜月娥这会儿还在算计。可是田家旺却很清醒，你就别在这做梦了，还是赶紧去挑点野菜。咱家里都没饭吃了，你也说了，丫丫是个福星，既然已经进了贺家，谁还愿意把福星让出来给别人家呢？你以为贺家人脑袋都有病吗？这个臭丫头本来就应该待在咱们家的，现在帮别人家发了财，我就是不愿意，等我也要把她绑回来。这个念头就像是生了根发了芽一样，从心里拔都拔不出来。贺安明带着女儿已经来到镇上，而丫丫还不知道她已经被家里的婶子又盯上了。姐姐，我和我爹是到镇上来卖药的，不知道什么地方收药材。哎呦，这小姑娘嘴怎么这么甜？你叫我婶子就行，一直往前走，去找平安药铺和济世堂。好的，婶子，多谢您了。父女俩人先来到了平安药铺。小哥哥，我和我爹是来卖药材的。去去去，乡野村夫有什么好药？不过就是金银花不破丁了。丫丫，我们走，这平安药铺瞧不起人，我们去济世堂。爹，济世堂会收我们的何首乌吗？什么何首乌？小药童一听这三个字，耳朵都竖起来了，眼睛直泛亮光。等等，你说你们手里有何首乌，我我可以给你们十两银子。贺安明昨天的时候已经听小川说了，这东西绝对不止十两银子。你骗谁呢你？这何首乌也不是三年两年的东西，十两银子肯定不够的。不卖给你，你刚刚还瞧不起我们呢。就算是十两银子卖给济世堂，也不卖给你。小药童的脸色这会儿难看得很，可是客人不愿意卖，他也不敢上去抢啊，只能眼睁睁看着父女俩离开。俩人又马不停蹄地来到济世堂。老爷爷，我们要卖何首乌，来拿出来让爷爷瞧瞧。老爷爷接过贺安明递过来的何首乌，愣了一下，这有十几年了吧？挖出来的时候没碰须子，倒也真是值不少钱。我能给你二十两银子，你觉得如何？二十两，我能给的也就这么多了。如果再添的话，只能去找我们少东家问问。不不不，我爹一定是觉得太多了，因为小哥哥在我们来的时候就说了，这也就值十几两银子。老爷爷给了二十两呢。小姑娘嘴巴挺能说的，你叫什么名字呀？老爷爷，我叫丫丫。哈哈，这是二十两，你们收好。爹，我们有钱喽。嗯，走，爹给你买好吃的，买红头绳。嗯嗯，爹爹真好。
。红头绳这东西也不算贵，一文钱一根。贺安明一口气买下四根。呀呀，给爹给你多买几根，替换着带。爹爹真好。买完红头绳之后，贺安明找了收帕子的地方，一张卖五文钱，五个帕子，二十五文。呀呀，你想吃什么？告诉爹。丫丫想了想，这几天家里喝的粥里面都没有多少米了。爹，家里快没有米了。咱们买点米回去吧。丫丫小小年纪就已经这么懂事了，第一个想到的还是家里人，真是让人心疼呀。丫丫真懂事，爹带你去买米。老板，给我装五斤陈米，一斤新米。爹，我还想吃肉包子。贺安明看着丫丫盯着那甜甜的糖人，还在吞口水，可嘴上却一直说自己想吃肉包子。丫丫想吃糖人，爹爹给你买。爹爹，丫丫不吃，浪费银子。贺安明心疼闺女，三文钱一个的肉包子，整整买了二十个；一文钱一个的糖人，买了六个。爹，我们回家吧。父女两人没有坐牛车，毕竟身上背着这么多东西，还是自己走回去更保险一点。丫丫，你看前面是不是白菊带着孩子？是呀，他怎么在这里？听你娘说，他带着孩子回娘家了，这该不会是被娘家人赶出来了吧？白阿姨，招娣姐姐，我娘说了。我不叫招娣了，我是下雪的时候生的，就叫小雪。小雪姐姐，你们这是要去哪里？我娘说，姥姥家里不让我们待，爹家里我们也回不去，我也不知道我们能去哪呀。小雪，天地这么大，我们母女俩就算是讨饭也能活的。毕竟是孤男寡女的，也就没多做停留。贺安明带着丫丫先走了，父女俩到家后，一大一小都坐在地上，起不来了。奶奶，我脚疼。傻孩子，这么远的路，怎么不让你爹爹背你呢？爹拿了好多东西，也累。我去找哥哥们，分糖人，还有二十个大肉包子呢。娘，卖了这个数。贺安明伸出两根手指，顺便把那包银子递了过去。帕子卖了二十五文，我给糖糖买了四根红头绳，买了二十个肉包子，买了六个糖人。娘，大哥也没单给孩子买什么东西。倒是丫丫得了四根红头绳呢。李凤兰这酸酸的毛病就又犯了，气得贺安亮忍不住狠狠踹了他一脚。你是早好意思说出口的？那二十个肉包子，你是一个都不吃是吗？一天到晚的有完没完？老跟个孩子过不去，要是不想待，就给我滚回娘家去。我们老贺家不缺媳妇。李凤兰噤若寒蝉，一个响屁都不敢放了